హాయ్ ఎవరి వన్ కెరియర్ మ్యాటర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం ఈ వీడియోలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఎలా అవ్వాలి అనే విషయం మీద వీ విల్ సి సంథింగ్ కొన్ని విషయాలని మనం చూస్తాం మీరు ఈ ఫ్లో చూస్తే మనం టెన్త్ క్లాస్ చదివాక ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్తాం ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయితే డిగ్రీ చేస్తాం డిగ్రీలో ఏదైనా బిఎస్సి బిఏ బికామ్ ఏదైనా కోర్స్ చేస్తాం ఆ తర్వాత పీజీలో ఎంఏ ఎంఎస్సి ఎంబీఏ అండ్ ఎంటెక్ ఆల్సో ఎంటెక్ కూడా మనం చేస్తాం పీజీ అయిపోయిన తర్వాత మనం నెట్ కానీ సెట్ కానీ ఎగ్జామ్ అప్లై చేసి ఈ రెంట్లో ఏదో ఒకటి క్వాలిఫై అయితే మనం ఈ ఏపీఎస్సి కండక్ట్ చేసే ఈ ఎగ్జామ్కి మనం ఎలిజిబుల్ అవుతాం ఈ ఎగ్జామ్లో మనం పాస్ అయితే ఆ తర్వాత మనం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా మనం సెలెక్ట్ అవుతాం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అవడానికి ఈ మూడు మనకి వేస్ కనబడుతున్నాయి మూడు దారులు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి మొదటి చూస్తే పీజీ చదివాక పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ మనం చదివాక ఎంఏ కానీ ఎంబీఏ ఎంఎస్సి చదివాక నెట్ పాస్ అయితే మనం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్కి ఎలిజిబుల్ అట్లా కాకుండా ఇంకోటి చూడండి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయ్యాక సెట్ ఎగ్జామ్ కానీ పాస్ అయితే అప్పుడు కూడా మనం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్కి ఎలిజిబుల్ ఇంకొకటి మూడోది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు పిహెచ్డి కానీ కంప్లీట్ చేసుకుంటే అప్పుడు కూడా మీరు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్కి ఎలిజిబుల్ ఈ మూడింటికి ఒకటే వాల్యూ ఉంటుంది అన్నిటికి కూడా శాలరీ కూడా సేమ్గానే ఉంటుంది కొన్ని యూనివర్సిటీస్ పిహెచ్డి ఉన్న వాళ్ళకి స్టార్టింగ్ శాలరీ కొంచెం ఎక్కువగా ఇవ్వటం మనం చూస్తాం ఎలిజిబిలిటీ చూస్తే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాక అందులో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ కానీ వస్తే మనం ఎలిజిబుల్ ఇంకో రెండో ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా చూడండి సెట్ ఎగ్జామ్ కానీ నెట్ ఎగ్జామ్ మనకి ఎక్కువ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమి అవసరం లేదు డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత పీజీ చేయాలి పీజీలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉండాలి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కానీ మీకు పీజీలో మార్క్స్ వస్తే సెట్ ఎగ్జామ్ కానీ నెట్ ఎగ్జామ్ కానీ ఏదైనా ఒకటి క్వాలిఫై ఉండాలి సెట్ ఎగ్జామ్ నెట్ ఎగ్జామ్ అంటే ఏందో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మనం చూస్తాం ఇందులో మనం గమనించాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే ఎస్సీ ఎస్టీకి యాభై పర్సంటేజ్ మార్క్స్ మీకు పీజీలో ఉన్నా కానీ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ యాభై పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉన్నా కానీ మనం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్కి ఎలిజిబుల్ అవుతాం ఇంకో పాయింట్ చూడండి పిహెచ్డి కానీ కంప్లీట్ అయ్యి ఉంటే ఈ సెట్ నెట్ లేకుండానే మనం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్కి ఎలిజిబిలిటీ మనకి వస్తుంది నెట్ ఎగ్జామ్ అండ్ సెట్ ఎగ్జామ్ అంటే ఏందో చూడండి ఈ ఈ స్లైడ్లో ఇక్కడ నెట్ ఎగ్జామ్ అంటే నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ టీచింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఇది ఒక ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఈ పాస్ ఈ టెస్ట్ పాస్ అయిన వాళ్ళే టీచింగ్ చేయాలని యూజీసీ యొక్క స్టాండర్డ్ తీసుకొచ్చింది సెట్ అంటే స్టేట్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ రెండుకి సిలబస్ ఒకటే ఒకటే ఉంటుంది నెట్ ఎగ్జామ్ అంటే ఇది నేషనల్ నేషనల్ అంటే ఏ స్టేట్ అన్ని స్టేట్స్కి అప్లికబుల్ అవుతుంది అన్ని స్టేట్లో అది వ్యాలిడ్ అవుతుంది స్టేట్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ మన స్టేట్లో ఏదో ఒక యూనివర్సిటీ దాన్ని కండక్ట్ చేస్తుంది మన స్టేట్లోనే ఏదైనా యూనివర్సిటీ కానీ కాలేజీ కానీ మనం ఈ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్కి అప్లై చేసుకోవడానికి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది 
మనం సెట్ ఒక్కటే పాస్ అయితే వేరే స్టేట్కి మనం అప్లై చేసుకోవడానికి మనం ఎలిజిబుల్ కాదు వేరే స్టేట్కి అప్లై చేయాలంటే కంపల్సరిగా మీరు నెట్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాల్సిందే ఈ నెట్ ఎగ్జామ్ అండ్ సెట్ ఎగ్జామ్ రెండింటికి ఒకటే సిలబస్ అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా పేపర్ వన్లో ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ టూలో హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఫస్ట్ పేపర్ అందరికీ కామన్గా ఉంటుంది మీరు ఎంఏలో హిస్టరీ చేసిన ఎంఏ తెలుగు చేసిన ఇంకా ఎంఏలో ఎంఎస్సిలో సైన్స్లో ఏదైనా సబ్జెక్ట్ చేసిన ఎంటెక్ చేసిన కామన్గా ఫస్ట్ పేపర్ అనేది అందరూ రాయాల్సిందే ఇది దీనికి అందరూ చదవాలి సెకండ్ పేపర్లో ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు కంప్యూటర్ సైన్స్లో నాది పీజీ కంప్లీట్ అయింది కంప్యూటర్ సైన్స్ ఒక్కటే మనం ఇందులో ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది కంప్యూటర్ సైన్స్ ఒక్క దాంట్లోనే మనకి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ జనరల్ పేపర్లో వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ మొత్తం నూట యాభై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా కనీసం ఒక డెబ్బై ఐదు క్వశ్చన్స్ అయినా మనం చేయగలిగితే డెబ్బై ఐదు క్వశ్చన్స్ అయినా మనం చేయగలిగితే మనం క్వాలిఫై అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది లేదు ఈ సెట్ ఎగ్జామ్లో అయినా ఈ నెట్ ఎగ్జామ్లో అయినా నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉండదు మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు మీరు ఏమి ప్రిపేర్ అవ్వకపోయినా మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఎలిజిబిలిటీ చూడండి పీజీ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి ఒకవేళ మీరు పీజీ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నా కానీ మీరు ఈ యొక్క నెట్ కానీ సెట్ ఎగ్జామ్ కానీ ఎలిజిబుల్ ఇంకొక విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పీజీలో ఉన్న సబ్జెక్టు మీరు నెట్ ఎగ్జామ్లో సెలెక్ట్ చేసుకునే సబ్జెక్టు రెండు ఒకేలాగా ఉండాలి మీకు పీజీలో మీరు ఎంఏ హిస్టరీ చేశారు నెట్ ఎగ్జామ్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఉంది అప్పుడు మీరు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్కి ఎలిజిబుల్ కాదు ఇప్పుడు పీజీలో మీరు ఎంఏ తెలుగు చేస్తే నెట్ ఎగ్జామ్ కూడా తెలుగు సబ్జెక్టులో రాయాల్సి ఉంటుంది ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి శాలరీ స్లిప్ చూడండి శాలరీ ఇస్ శాలరీ ఈజ్ డిసైడెడ్ బై ద యూజీసీ యూజీసీ స్కేల్స్ వస్తాయి ఇక్కడ శాలరీ యాభై ఏడు వేల ఏడు వందలు బేసిక్ శాలరీగా మనం చూస్తూ ఉంటాం అకాడమిక్ లెవెల్ టెన్గా దీన్ని చెప్పుకుంటాం బేసిక్ శాలరీలో కాకుండా ఇంకా డేర్నెస్ అలవెన్స్ ఉంటుంది హౌస్ రెంటల్ అలవెన్స్ మొత్తం ఎనభై ఎనిమిది వేలు అలా వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్లీ ఇంకా కొన్ని మనకి డిడక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్సూరెన్స్ అవన్నీ అన్నీ పోగా మనకి నెట్ శాలరీ డెబ్బై ఐదు వేలు దాకా వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది శాలరీని ఎలా క్యాల్కులేట్ చూడ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి చూడండి బేసిక్ శాలరీ యాభై ఏడు వేల ఏడు వందలు ఉంది కదా ఇందులో థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రస్తుతం థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్గా ఉంది ఇది మారుతూ ఉంటుంది ఈ డిఏ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇరవై ఒక వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు రూపాయలు వస్తుంది అట్లాగే హెచ్ఆర్ఏ కూడా మనకి హౌస్ రెంటల్ అలవెన్స్గా ఇస్తారు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ సిటీలో ఉన్న వాళ్ళకి విలేజెస్ ఉన్న విలేజెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి నైన్ పర్సెంట్ మెట్రో సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ప్రస్తుతం ఉన్న రేట్లు ఇది ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మనం తీసుకుంటే పదివేలు వస్తుంది మొత్తం అప్రాక్సిమేట్లీ సుమారుగా మనకి ఎంత వస్తుంది తొంభై వేలు శాలరీ వస్తుంది దీన్ని ఏ లెవెల్గా మనం చెప్పుకున్నాం ఎంట్రీ లెవెల్ ఇది టెన్త్ లెవెల్ ఆఫ్ సెవెంత్ గ్రేడ్ ఇది లెవెల్ టెన్ ఇందులో కొన్ని బెనిఫిట్స్ చూస్తే వర్క్ లోడ్ వచ్చి ట్వంటీ అవర్స్ ఉంటుంది రోజుకి మూడు లేక నాలుగు క్లాసులు చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇంకా శాలరీ చూస్తే యాభై ఏడు వేల ఏడు వందలు బేసిక్ ఉంది మీరు ఐఏఎస్ శాలరీని ఐపీఎస్ శాలరీని కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళ బేసిక్ వచ్చి యాభై ఆరు వేల ఒక్క వందగా మనం చూస్తాం అంటే మనం అర్థం అవుతుంది బేసిక్ శాలరీ ఆఫ్ అస్టిన్ ప్రొఫెసర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ది ఐఏఎస్ 
అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ శాలరీ ఐఏఎస్ అండ్ ఐపీఎస్ కన్నా వాళ్ళ శాలరీ కన్నా ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇంకా దీంట్లో బెనిఫిట్స్ ఏంటి మనం ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్కి మనం ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు వాళ్ళ లైఫ్లో వాళ్ళకి ఏమన్నా డౌట్స్ క్లియర్ చేయొచ్చు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళు మంచి మంచి పొజిషన్స్లో వాళ్ళు మనం ఫ్యూచర్లో ఉండేలా చూడవచ్చు మనకి ఇది ఎక్కువ టైం కూడా పట్టట్లేదు చూడండి మనం ఏం చూసాం డిగ్రీ తర్వాత పీజీ పీజీ తర్వాత నెట్ కానీ సెట్ కానీ క్వాలిఫై అయితే మనం ఈ ఎగ్జామ్కి మనం ఎలిజిబుల్ అవుతాం అదే మనం వేరే జాబ్ చేయాలంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ టైం పట్టేలా ఉంది కాలేజ్ ఇన్ యూనివర్సిటీ ఈ రెండింటిలో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి యూనివర్సిటీల్లో అసిస్టెంట్ రోజ్ రావాలా కాలేజీలో అసిస్టెంట్ రోజ్ రావాలా ఈ క్వశ్చన్ చాలా మందికి మైండ్లో ఉంటుంది చూడండి కొన్ని డిఫరెన్సెస్ మనం ఈ స్లైడ్లో చూస్తున్నాం కాలేజెస్ వచ్చి ఫుల్లీ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ మరి యూనివర్సిటీస్ యూనివర్సిటీస్ ఏంటి అటానమస్ బాడీస్ నాట్ ఫుల్లీ గవర్నమెంట్ దేర్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ బాడీస్ ఈ కాలేజెస్లో రిక్రూట్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏపీపిఎస్సి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది తర్వాత ఇంటర్వ్యూ కూడా కండక్ట్ చేసింది ఏపీపిఎస్సి ఎగ్జామ్కి వెయిటేజ్ ఎంత నైంటీ పర్సెంట్ ఇంటర్వ్యూకి వెయిటేజ్ ఎంత టెన్ పర్సెంట్ ఇంటర్వ్యూ మీద ఎక్కువగా డిపెండెన్సీ లేదు ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ మనం ఇంటర్వ్యూ మీద ఆధారపడతా ఉన్నాం ఇక్కడ యూనివర్సిటీలో చూడండి ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ ఒక్కటే తీసుకుంటారు కొన్నిసార్లు పిహెచ్డి ఉంటేనే ఇంటర్వ్యూ కూడా రాణిస్తారు ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా ఈజీ టు గెట్ ఎందుకు నేను ఎలా అంటున్నాను ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎక్కువ ఎగ్జామ్ పెడుతున్నారు రిక్రూట్మెంట్ చేస్తున్నారు ఇంటర్వ్యూ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవ్వట్లేదు కదా ఇక్కడ చూడండి యూనివర్సిటీలో ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూ ఇక్కడ మళ్ళీ పిహెచ్డి కూడా ఉండాలి ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెన్సీ ప్రాబ్లం రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ అంతా ట్రాన్స్పరెంట్గా వాళ్ళు చేస్తారు లేదో మనం చెప్పలేము అందుకే నేను డిఫికల్ట్ గెట్ అని పెట్టిన ఇంకా కాలేజెస్ ఎన్ని ఉంటాయి ఎక్కువ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ఎన్ని ఉంటాయి ఒక స్టేట్లో వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ అలా ఉంటాయి యూనివర్సిటీస్ ఎన్ని ఉంటాయి ఒక స్టేట్లో పది ఐదు ఒక మ్యాక్సిమం ఉంటే ఒక ఇరవై ఉంటాయి అంతే కదా నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు ఎక్కువ ఎక్కడ ఉన్నాయి కాలేజెస్లో ఉన్నాయి అందుకనే ఈజీ టు గెట్ అని కూడా నాకు అనిపించింది ఇంకా కొంతమంది డిగ్రీ కాలేజీలో పనిచేసే వాళ్ళు మీరు చూసే ఉంటారు వాళ్ళు గ్రీన్ పెన్ వాడుతూ ఉంటారు కదా దే ఆర్ అఫీషియల్లీ ఎలిజిబుల్ టు సైన్ విత్ ద గ్రీన్ పెన్ దే ఆర్ కాల్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ యూనివర్సిటీలో పనిచేసే వాళ్ళు గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ కాదు ఇంకా మీరు ఎక్కువ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే కామెంట్స్ బాక్స్లో రాయండి మేము వాటిని ఇంకొక వీడియోలో చూస్తాం వాటికి ఆన్సర్ చేస్తాం ఇంకా మీరు ఇలాంటి కెరీర్కి రిలేటెడ్గా ఏవైనా తెలుసుకోవాలి ఇంకా ఏవైనా జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు వీడియోస్ కావాలి అని అంటే మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని ఇది చాలా ఉపయోగపడే ఛానల్గా మేము చేస్తూ ఉన్నాం